ഹലോയ ലാബാൻ അവനും ഇവനോട് കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അല്ലെ പത്ത് പ്രാവശ്യം അവന്റെ കൂലി മാറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ അവിടെയും അവൻ ജയിച്ചിട്ടാണ് പോരുന്നത് ശരിയല്ലേ അവൻ ജയിച്ചിട്ടാണ് പോരുന്നത് അവൻ ലാബാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർക്കും അവന് കുറെ ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ആടുകൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തില് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അന്ന് രാത്രി അവൻ അവിടെ പാർത്തു തന്റെ പക്കൽ ഉള്ളതിൽ തന്റെ സഹോദരന യേശാവിന് സമ്മാനമായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കോലാടിനെയും ഇരുപത് കോലാട്ടുകൊറ്റിനെയും ഇരുന്നൂറ് ചെമ്മരിയാടിനെയും ഇരുപത് ചെമ്മരിയാട്ടുകൊറ്റിനെയും കറവുള്ള മുപ്പത് ഒട്ടകത്തെയും അവയുടെ കുട്ടികളെയും നാൽപ്പത് പശുവിനെയും പത്ത് കാളയെയും ഇരുപത് പെൺകഴുതയെയും പത്ത് കഴുത കുട്ടികളെയും വേർതിരിച്ച് തന്റെ ദാസന്മാരുടെ പക്കൽ ഓരോ കൂട്ടത്തെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിച്ചു തന്റെ ദാസന്മാരോട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പായി കടന്നുപോയി അതത് കൂട്ടത്തിന് മധ്യ ഇടയിടുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യാക്കോവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും എന്റെ പിതാവായ ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ നിന്റെ ദേശത്തേക്കും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങി പോക ഞാൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്ത യഹോവെ അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദൈഹിക്കും സകല വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ അപാത്രമെത്രേ ഒരു വടിയോടുകൂടി മാത്രമല്ലോ ഞാൻ ഈ യോർദാൻ കടന്നത് ഇപ്പോഴോ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ പക്ഷെ അവൻ വന്ന് എന്നെയും മക്കളോടുകൂടെ തള്ളയെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നീയോ ഞാൻ നിന്നോട് നന്മ ചെയ്യും നിന്റെ സന്തതിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് എണ്ണിക്കൂടാത്ത കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്തുവല്ലോ ഓരോ കൂട്ടത്തെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിച്ചു എത്ര കൂട്ടമുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കൂട്ടമുണ്ട് കുറെ എണ്ണാനുണ്ടോ എത്ര കൂട്ടമുണ്ട് ഓ എണ്ണം കിട്ടുന്നില്ല അഞ്ച് കൂട്ടം എന്തൊക്കെയാണത് ഏ ആ കോലാട് ആ അത് ഒരു കൂട്ടം പിന്നെ ചെമ്മരിയാട് ആ പിന്നെയോ ആഹാ ഒട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒട്ടകം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആ ആ മുപ്പത് കൊട്ടകം ആ അതിന്റെ കൂടെ കുട്ടികളും ആ പിന്നെ പശു ആ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാള പിന്നെ കഴുത ഇതെല്ലാം കൂടെയാണ് ഇവൻ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അവന്റെ ഹോൾ കൂട്ടങ്ങളല്ല അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സകല സമ്പത്തും അല്ല ഈ കാണുന്നത് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ യേശാവിനൊരു സമ്മാനം ഇരിക്കട്ടെ സി അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പിന്നാലെ വരും അല്ലെ കാരണം ഇവൻ ദൈവം നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നാലെയാ നടന്നത് അവൻ അനുഗ്രഹം മാത്രമേ വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു അനുഗ്രഹം കിട്ടി എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അവന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന അതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രൈസ് ലോഡ് ലൂയ അവൻ എന്ത് കിട്ടി ഇതെല്ലാം സമ്മാനായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവന് പറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമാനാ അല്ലെ ഓക്കെ അവൻ എന്താ ചെയ്തത് ഓരോ കൂട്ടം ആ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കല്ല ഒരു കൂട്ടം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ഏ ഇത് ആർക്കുള്ളതാ ഇതെന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇത് നിനക്ക് സമ്മാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാ അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത കൂട്ടം വരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് കൂട്ടം സാധനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പോഴത്തേക്കും അവന്റെ കോപം ഒന്ന് അടങ്ങടാ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഇവൻ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പൊ കോപം അടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ചെയ്ത പണിയാണ് പിന്നെയോ യേശാവ് വരുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും അവൻ കുറച്ച് വേർതിരിച്ചു അല്ലെ ഏ അത് ഒരു ഒരു ഉപായാണ് എന്താ ചെയ്തത് ഏറ്റവും മുമ്പില് ദാസിമാരും മക്കളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നാരാ 
ലയയും മക്കളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാഹേലും യോസേഫും അതിന്റെ പിന്നിൽ താൻ അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം മുമ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയും രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അവന് അപ്പൊ ഈ വോസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ഒരു ഒരു വഴക്ക് അല്ലെ ഒരു ഒരു നാശം അവൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് അവൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒമ്പതാം വാക്യം പിന്നെ യാക്കോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും എന്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവുമായുള്ളവ നിന്റെ ദേശത്തേക്കും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങി പോകാം ഞാൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്ത യഹോവെ അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദൈഹിക്കും സകല വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ അപാത്രം എത്രേ ഒരു വടിയോടു കൂടി മാത്രമല്ലോ ഞാൻ ഈ യോർദാൻ കടന്നത് ഇപ്പോഴോ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ പക്ഷെ അവൻ വന്ന് എന്നെയും മക്കളോടുകൂടെ തള്ളയെയും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നീയോ ഞാൻ നിന്നോട് നന്മ ചെയ്യും നിന്റെ സന്തതിയെ പെരുപ്പം കൊണ്ട് എണ്ണിക്കൂടാത്ത കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തുവല്ലോ ഇവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ നേരത്തെ എന്താ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുഴുവൻ നേരത്തെ ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് ഓർപ്പിക്ക നീ എന്റെ സന്തതിയെ പെരുക്കി തരാന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതാണ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം നീ എന്നോടത് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോ ഹലോയ്യ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വ ഇത് അല്ലെ അല്ലെ അനുഗ്രഹം ആർക്ക് കിട്ടി ഇസാക്കിന് കിട്ടി ഇസാക്കിനുള്ള അനുഗ്രഹം എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഇത് നീ പറഞ്ഞതാണ് നീ ഇത് നിവർത്തിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരിക്കേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അവന്റെ മുമ്പില് പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി ഓർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അറി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രഹം പണിയും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്ക പോയി നീ എന്നോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് ഉടനെ തന്നെ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉടനെ ആ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് So this is how our prayers should be. എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ഫലകരമായി തീരുന്ന പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് മുമ്പായി പോകുന്ന സമ്മാനം കൊണ്ട് അവനെ ശാന്തമാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും ഒരു ഇവൻ യാബോക്ക് കടവിൽ നിൽക്കുകയാണ് മറ്റൊരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയി ഇവൻ ഈ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അല്ലെ നമ്മള് പഴയ നിയമത്തിൽ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്ന് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു തന്നെയാണ് അത് വന്നത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അബ്രാഹിമിന്റെ അടുക്കൽ പോയപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ അടുത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ രണ്ട് ദൂതന്മാർ എവിടെ പോയി അവര് സോതം കോമറയിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അബ്രഹാം എഹോയുടെ മുമ്പാകെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സംസാരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്നതിൽ ഒരാള് ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ തെളിവ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാ മുപ്പതാം വാക്യം ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് മുപ്പതാം വാക്യം ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് ജീവഹാനി വന്നില്ല എന്ന് യാക്കോ പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്തിന് പെരിയൻ ആ ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടു അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് മല്ല പിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ യേശു തന്നെയായിരുന്നു അത് ഹലോയ്യ അവിടെ അവന്റെ അടുത്ത് മല്ല് പിടിക്കുമ്പോ ഇവൻ എന്താ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല വിട് ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞ മടപ്പില്ല ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് യു എന്താ കാര്യം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല സി അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഇത്ര അധികം കാംക്ഷിച്ച ഒരു വ്യക്തി വേറെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയാനില്ല അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം 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 ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ്
അതാണോ അതോ കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെയും അല്ലെ സത്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണം നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി വേണം അല്ല ലൂഹിയ എവിടെയാ വാക്യം എരമേവ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് അല്ലെ രോഗശാന്തിയും ആരോഗ്യം വരുത്തി നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്യാം ഹലോ ലൂയ അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം ധാരാളം വേണം സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം സമാധാനത്തിന് പിന്നെന്താ സത്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധി വചന സത്യങ്ങൾ ഹലോ ലൂയ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിയണം ഹലോ ലൂയ ധാരാളമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ അവകാശമാക്കി എടുക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങ് തന്നേക്കണം കർത്താവെ നീ ഇത് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്കുള്ള അവകാശമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഇത് എനിക്ക് വേണം കുറച്ചും കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കിട്ടി പിതാവിന്റെ കയ്യിലുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടി ഇനി എന്തോ വേണ്ട അബ്രാമിന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ഉണ്ട് പറ്റില്ല യാബൊക്കെ കടവിലും അവൻ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ തന്റെ പിതാവിനേലും വലിയവനാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹീ വോണ്ട് ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫ്രം ഇൻ ഹാലൂയ ഫ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലൂയ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യരോട് നീ മല്ല് പിടിച്ച് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് കാരണം ദൈവം അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കടന്നു പോകയില്ല ഹാലൂയ അനുഗ്രഹം ആർക്ക് വേണോ അതവൻ നൽകിയിട്ടേ പോകുകയുള്ളൂ ഹാലൂയ അവൻ അനുഗ്രഹത്തെ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദാതാവാണ് അത് ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഗ്രഹം അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്കായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഹാലൂയ അത് നമുക്ക് തരുവാൻ അവന് ഏറ്റവും മനസ്സുണ്ട് പ്രൈസൽ ഹോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കൊറേ ചില്ലറ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത് കർത്താവെ നീ എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം നീ എനി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സകല പ്രവർത്തികളും എന്നെ കൂടെ നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ കർത്താവ് ഐ വോട്ട് ഇറ്റ് ലോഡ് ഹലോയ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി തരിക കർത്താവെ നിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ താഴ്ത്തി തരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹലോയ ഹലോയ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ചോദിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ആ ചിലപ്പോ ആ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ചോദിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഹലോയ അന്വേഷിപ്പീൻ ആ പിന്നെയോ മുട്ടുവീൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഷുവറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലറയായിട്ടല്ല അവൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹം ഹലോയ തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ നമ്മുടെ മുഖം അവന്റെ തേജസ്സിനെ പ്രതിബിംബിക്കു മാറാകട്ടെ പ്രൈസ് ലോൺ ഹലലൂയ തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ വചനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട